Hey, what's up, guys? Ici Tony ici, dans votre fil de nouvelles, pour partager du contenu positif, inspirant et qui, j'espère, sera éveillé en vous cette splendeur qui nous habite tous à l'intérieur. Yes! La deuxième énergie magnétique importante pour réussir, c'est l'optimisme. C'est quoi l'optimisme? Eh bien, si on regarde dans le dictionnaire Larousse, on peut lire que c'est une disposition de l'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté. Et que c'est aussi avoir confiance dans l'issue favorable d'une situation. Et c'est pour ça que l'optimisme est intimement lié au sujet de mon vlog d'hier, soit la confiance. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est plus simple pour quelqu'un d'optimiste d'avoir confiance en lui et c'est plus facile pour une personne confiante d'être optimiste. Donc, si vous décidez d'améliorer une de ces énergies-là, eh bien, ça va très probablement améliorer l'autre en même temps. Les gens optimistes ont comme une aura de paix d'esprit mélangée avec la certitude que peu importe ce qui peut leur arriver maintenant, mais l'univers va leur envoyer de bonnes choses sur leur chemin. Cette attente pleine d'espoir est une partie importante de la construction de votre conscience parce que des attentes positives vont projeter une conscience dynamique et créative qui va venir transformer l'espoir en réalité et produire une belle énergie vibrante et attractive. L'auteur américain Robert Collier a dit un jour « Voyez ce que vous désirez comme quelque chose qui existe et tout ce que vous souhaitez vous appartient. » Les personnes pessimistes vont remplir leur conscience de soucis et de tracas, puis ils vont faire ça souvent de façon inconsciente. Ils sont tellement coincés dans la peur et les attentes négatives qu'ils vont même souvent oublier qu'ils ont le choix de voir les choses différemment. Comme pour tous les schémas mentaux et émotionnels, votre propre résonance va attirer de l'univers les mêmes genres de vibrations. Un pessimiste va penser à la catastrophe en s'attendant au pire. Puis en faisant ça, il va diffuser des énergies de peur et de doute qui vont attirer inévitablement les résultats qu'il craint. C'est tellement facile de se faire pogner dans ce cercle vicieux-là. Votre peur va engendrer une situation perdante qui va alimenter à son tour votre angoisse. C'est de cette façon-là que la peur va agir comme répulsif absolu des énergies de solution et de réussite. Les personnes optimistes vont quant à elles produire des résultats positifs qui vont engendrer des attentes pleines d'espoir. Leur attitude positive vont créer cette sorte de bonheur qui les accompagne tout au long de leur vie, même si les résultats peuvent parfois mettre un peu plus de temps avant de se pointer le bout du nez. Peu importe ce qu'arrive aux optimistes, leur attitude d'espoir et d'attente positive vont les mettre dans un état de participation au courant de la vie ou de ce que certaines personnes appellent communément le « flow ». C'est quoi le « flow » Eh bien, pour reprendre les magnifiques termes utilisés par mon coach et mentor David Lefrançois, le « flow », c'est cette confluence magique d'intentions personnelles et de solutions universelles. Alors, c'est quoi votre choix Pessimiste ou optimiste Pensez-y comme il faut, parce que ça va impacter toute votre vie au complet. C'est très possible que le choix de devenir optimiste ne soit pas facile, mais je vous le dis, ça en vaut vraiment la peine. Comme la plupart des décisions importantes, ce n'est pas une décision que vous allez prendre juste une fois. Vous allez devoir la prendre à chaque jour, puis je vous le dis tout de suite, il va y avoir des journées où ça va être plus difficile. Par contre, c'est tellement important, puissant et précieux pour que ça vaille la peine de s'y mettre quotidiennement. Peu importe à quel point vous êtes engagé dans la pensée négative, vous devez utiliser chaque occasion pour choisir une nouvelle approche avec une attitude fraîche qui va vous libérer de votre prison mentale. Si vous voulez vraiment réussir et changer votre mindset, vous allez vraiment devoir être agressif envers vous-même pour éliminer la négativité de votre tête parce que énergétiquement parlant, c'est juste impossible d'assurer un résultat positif si vous avez la moindre concentration de négativité à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une superbe journée positive puis je vous retrouve demain pour vous parler de la troisième et dernière énergie de la réussite. Ciao, guys!